L'Irpini è in cammino per la speranza per ricordare le vittime di tutte le mafie per dire sì alla legalità e no ai clan. Libera presenta una serie di appuntamenti e iniziative che accompagneranno l'associazione fino al 21 marzo quando a Bologna si terrà la manifestazione nazionale per non dimenticare le vittime della mafia e chi ancora chiede giustizia. Lauro Atripalda, Conza della Campania, Avellino saranno le tappe della carovana di scena reading sulla legalità, spettacoli teatrali con Convegni non solo, quest'anno sarà protagonista anche l'isochimica e i suoi lavoratori con un concorso multidisciplinare rivolto agli studenti di ogni ordine e grado e a semplici cittadini. Disegni cortometraggi inchieste. Un modo per raccontare ai giovani cosa è successo negli anni Ottanta nella fabbrica dei veleni e la trentennale battaglia per la giustizia. Libera nasce principalmente perché dalla memoria delle vittime innocenti delle mafie poi scaturisce l'impegno di tanti cittadini, tante associazioni che vent'anni fa hanno deciso di mettersi insieme. Ogni 21 marzo per noi è una tappa, è una data fondamentale, quindi arrivarci tra virgolette preparati è, è un percorso che ci accompagna. Abbiamo deciso di farlo attraverso uh, cultura, quindi spettacolo spettacoli teatrali, reading, eh, passiamo poi a, a delle riflessioni, delle analisi sul tema delle migrazioni e delle povertà e poi il grande tema dell'isochimica che per noi non può non ripartire dalla memoria ma poi deve portare ovviamente ad un impegno collettivo. Un segnale importante da parte di Libera di vicinanza alla vicenda isochimica. Sì, questo è importantissimo per me, poi tra l'altro è una bellissima iniziativa insomma quella che stanno portando avanti questi ragazzi è qualcosa di veramente bello. E soprattutto raccontare la storia del, dell'isochimica a nuove generazioni, ai ragazzi della scuola, insomma, io credo che sia importantissimo. Per quanto riguarda la vicenda dei prepensionamenti, il governo aveva preso un impegno, a che punto siamo? Siamo in attesa che si, al Ministero del Lavoro ci sia diciamo, questo benedetto diciamo decreto tra virgolette o meglio circolare esplicativa cioè che mette in chiaro alcuni punti però a tutt'oggi non, non ne abbiamo diciamo, notizia quindi ci stiamo attivando per far sì che diciamo, si abbrevino questi tempi